రాజధాని గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు డెబ్బై రెండో రోజు చేరుకున్నాయి ప్రస్తుతం మనం పెదపరిమి గ్రామంలో ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో పోలీసులు అక్రమంగా కేసులు బనాయించి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని చెప్పి రైతులు మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న ఘటనలను ఆధారంగా చేసుకొని పోలీసు కేసులు పెట్టడం అలాగే అర్ధరాత్రి ఇళ్లకు వచ్చి అన్యాయంగా అరెస్టు చేయడం వంటి ఘటనల నేపథ్యంలో ఇరందో కూడా పోలీసులు అలాగే ప్రభుత్వ తీరుపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం మొండిగా మూడు రాజధానులను ప్రకటించి తమని నడి రోడ్డు మీద గల అయితే ప్రశ్నించడమే తప్పుగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు ఇతర మంత్రులు చూస్తున్నారని చెప్పి ఆవేదన చెందుతున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ పెద్దపరంలో రైతులు మహిళలు చాలామంది ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఎలా చూస్తారు వరుసగా ఈ కేసులు పెట్టడం కానీ ప్రభుత్వం డెబ్బై రెండు రోజులుగా చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇంతవరకు సానుకూల స్పందన రాకపోవడంపై ఏం చెప్తారు మీరు ఈ ప్రభుత్వం మీద మేము అమరావతి మూడు రాజులు రాజధానులు చేస్తాను అన్న కాడి నుంచి డెబ్బై రెండు రోజులైంది అప్పటి నుంచి కూడా నిరాధ్యక్షలు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు కానివ్వండి పక్క చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కానివ్వండి చేస్తూ ఉన్నాం జిల్లాలో కానీ లేదా ఇతర జిల్లాల్లో కానీ అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పి అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు ఒక వైపీసీ తప్ప అన్ని పార్టీలు కోరుకుంటా ఉన్నారు వైపీసీలో కూడా ప్రజలందరూ కోరుకుంటా ఉన్నారు ఒక నాయకులు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయపడి ఉన్న నాయకులు తప్ప తతిమా వాళ్ళంతా కూడా రాజధాని ఇక్కడే కావాలని ప్రజానీకం అంతా కోరుకుంటా ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఉద్యమాన్ని అనగదొక్కాలని చెప్పి పోలీసుల చేత అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ ఉన్నారు మొన్న మందడంలో అయితే ఒక అక్కడ తహసీల్దార్ని ఆపారని చెప్పి ఎక్కడో ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళకి ఇక్కడ భూములు ఇస్తామని చెప్పి వచ్చి అక్కడ మా రైతాంగం అంతా మా అమరావతి సంగతి తేల్చుకున్నాను మీ ఇక్కడ భూములు ఇచ్చేది ఏంటి భూములు ఆపండి సర్వే చేయకండి అని చెప్పి ఆమె కారు తెక్కుండా కూడా ఆమె ఉంటే ఆమె ఏం అనకపోయినా కూడా మా వాళ్ళు నాలుగు వందల మీద నంద మీద కేసు పెట్టారు కేసు పెట్టారు ఏందని చెప్పి ధర్నా చేస్తే డ్రోన్ కెమెరాలతోటి తీశారని చెప్పి మా వాళ్ళు అంటే మా వాళ్ళ మీద ఇంకా కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అదే రకంగా పెదపరిలో మన రోజా అక్కడ కా నీరుకోన దగ్గర ఎస్ఆర్ఎం కాలేజీకి వచ్చి ఇక్కడ పెదపరి నుంచి పోయేటప్పుడు మా ఆడవాళ్ళు మా ప్రజలు జై అమరావతనమ్మా అంటే నీకు ఇష్టమైతే అమరావతను అనకపోతే పో కానీ నువ్వు ఇక్కడ పదిహేను మంది మీద కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించావు వాళ్ళు కూడా బెయిల్ తీసుకొని వచ్చారు అసలు ముఖ్యంగా ఇదే కాదు పోలీసులు అతి ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ జేఏసీ ఆడవాళ్ళు లేమల్లి పోతే అక్కడ ఎంపీ సురేష్ గారు జై అమరావతి అనమన్నారు అనమంటే అతను ఆడవాళ్లను దూషించి అనకుండా అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు వాళ్ళ కార్యకర్తలు రెచ్చగొట్టి ఆడవాళ్ళ మీదకి నానా ఇబ్బందులు పెట్టాడు నానా ఇబ్బందులు పెట్టి వాళ్ళ మీద అక్కడ లింగాపురం దగ్గర అడ్డుకున్న వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు బనాయించాడు అమరావతి బనాయించాడు అమరావతి ఇక్కడ ఉంటే మమ్మల్ని బతకనిస్తారా అని చెప్పి మొన్న ఒక మాట మాట్లాడాడు అతను అది చాలా తప్పు అది ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ప్రజలు అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటా ఉన్నారు అతను ఇక్కడ అమరావతి రాజధాని లేకపోతే అతను ఎంపీ అయ్యేవాడా అతను ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలా లేకపోతే ఇల్లమ్మటి ఫోటోలు తీసుకునేవాడు అతను అతను వృత్తే ఫోటోలు తీసుకునే వృత్తి అటువంటి అతను ఈనాడు మా ఎంపీ అయ్యాడంటే ఇక్కడ అమరావతి ఉండటాన్నే అతను ఎంపీ అయ్యాడు అట్లనే ఈనాడు ఇక్కడ రోజా అని ఆపిన సందర్భంలో రోజాపికి కేసు పెట్టాల మా మీద రోజా కేసు పెట్టకపోతే పోలీసులు కేసు పెట్టారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇటువంటి పోలీసులు దుశ్చర్యలు మానుకోవాలా అతి ఉత్సాహం చేపిస్తా ఉన్నారు పోలీసులు రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు దీనికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదు వాళ్ళు వాళ్ళు 
వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలా పోలీసులు జాగ్రత్తగా ఉండి సమన్వయంతో పనిచేయాలా ప్రజలు వాళ్ళు ప్రజల డబ్బుతో బతుకుతా ఉన్నారు ఒక వైపీసీ మంత్రులు వైపీసీ నాయకులు ఇచ్చే డబ్బు కాదు ఇది ప్రజల డబ్బు వాళ్ళు ఈ ప్రజల డబ్బుతో వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ పోలీసు వ్యవస్థ తగిన న్యాయం చేయాలా ప్రజలకి చేయకుండా ఈ రకంగా ఆగం చేస్తున్నందుకు వాళ్ళు రాబోయే రోజులు అనుభవిస్తారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా పోలీసులు నడుచుకుంటూ చట్టాలను కూడా పాటించలేదని చెప్పి ఇక్కడ ఆవేదన ఇక్కడ చాలామంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు మేడం చెప్పిన ఆ రోజు ఘటనకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు మిమ్మల్ని కూడా వైసీపీ నాయకులు కొన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆ రోజు రాజధాని గ్రామాల్లో తిరిగే స్వేచ్ఛ వై మంత్రులకు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేదా మమ్మల్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పి వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఏం చెప్తారు దీనికి మేము ఒకే సమాధానం చెప్తామండి ఈ రోజు నుంచి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలని తిరగమనండి మేమైతే ఎవరిని పలకరించాం మేమైతే పలకరించాం వాళ్ళు ప్రజల అవసరాలు తీర్చడానికి రావాలి ప్రజల్ని కనుక్కోవాలి కానీ అలా చేయకుండా ఏదో విధంగా మమ్మల్ని ప్రేరేపించి దుర్భాషలు ఆడుతూ ఎన్ని చేస్తున్నా కూడా కేసులు పెట్టడం మహిళలను కొట్టడం రైతుల్ని బంధించడం ఇలా చేస్తే అసలు ఇది న్యాయస్థానాలు ఏం చూస్తా ఊరుకుంటాయండి అసలు సిగ్గు చేయటం ఏంటంటే మన న్యాయస్థానాలు హైకోర్టులో పనిచేసే లాయర్ గారిని సహితం కేసులు పెట్టారండి మరి ఆయన చట్టం తెలుసు కదండి ఆయన ఏం చర్యలకు పాల్పడలేదు కదా అంతేకాదండి నలభై ఎనిమిది మంది మీద కేసులు పెట్టారు నలభై ఎనిమిది మందిలో ఇరవై ఐదు మంది దాదాపు నాకు తెలుసు లేరండి ఒక మహిళ దెబ్బతిని పోయినసారి ఘటనలో ఎప్పుడు మదనంలో జరిగిన ఘటనలో కడుపులో కట్టినప్పుడు అది మీడియా పరంగా అందరికీ తెలుసు అండి ఆ మహిళ లేకపోయినా కూడా ఆమె పేరు కూడా పెట్టారండి ఇది ఎంత దురదృష్టకరం అండి అంటే చట్టాలు వీళ్ళకి చుట్టాలనుకుంటున్నారు కానీ కానే కాదండి మన న్యాయస్థానాలు అన్నీ కూడా సక్రమంగా పనిచేసినాయండి ప్రజలందరికీ న్యాయస్థానాల మీద నమ్మకం ఉంది ఏదో ఒక రోజు దీనికి తెర దించుతారు అంతేకాదండి ఇవాళ మన దేశం యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితి ఇతర దేశాలకు కూడా బాకింది ఇతర దేశాల్లో న్యాయవాద వృత్తిలో కొనసాగుతున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు స్వయంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతిలో రైతులు పడుతున్న బాధలను తెలుసుకొని దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ న్యాయస్థానంలో వేయబోతున్నారండి కేసు మరి అక్కడ ఈయన ఆపగలడా వాళ్ళని ఈయన ఆపగలడా ఇక్కడైతే భయపెడుతున్నాడు బెదిరిస్తున్నాడు ప్రజల్ని అక్కడ వాళ్ళని ఏం చేయగలడు అంటే ప్రజలు అందరూ కూడా ఒక్కటే విషయాన్ని నమ్ముతున్నారండి కోర్టులు మనకి మేలు చేస్తాయి కానీ ఇంకొక విషయం అండి కోర్టు ధిక్కారం చాలా కేసుల్లో ఉన్నారు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతేకాదండి ఈ కోర్టులు ఎవరికి చుట్టాలు కాదు ఇవాళ ఎన్ని రోజులు ధిక్కరిస్తూ పోతారు సాక్షాత్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారండి ఇంటర్నేషనల్ న్యాయస్థానంలో పనిచేసిన శ్రీనివాస్ గారు ఒకే విషయాన్ని చెప్పారు అతను ఏ పదవిలో ఉన్నా ఎవరైనా సరే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే వాళ్ళని అంతేకాదండి జైలు శిక్షలు వేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు జరిగినవి కూడా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే తప్పు తప్పే ఒప్పు ఒప్పే అని ఎవరైనా న్యాయస్థానాలకి తీర్పు ఒకటే న్యాయస్థానాలని కూడా దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా శిక్ష అనుభవించక తప్పదు అనే విషయాన్ని ప్రజలందరూ గమనించారు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇకనైనా చర్యలు ఆపి రాష్ట్రాభివృద్ధికి పాటుపడుతూ ఒక ముత్రి ముఖ్యమంత్రిగా గౌరవాన్ని తీసుకోమనండి ప్రజల నుంచి ఎందుకండి ఈ చిత్కారాలు ఎన్నాళ్ళండి ఈ చిత్కారాలు అసలు ఇంకా సిగ్గుపడతలేదా మాకైతే మా ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి వాడని చాలా సిగ్గుగా ఫీల్ అవుతున్నామండి బాధపడుతున్నాం కూడా ఏంటి ఇది ఈయన ఎందుకు తెలుసుకోవట్లేదు అని జై అమరావతి చెప్పండి ఏం చెప్తారు అంటే రోజు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుతారు ప్రభు జై అమరావతి జై జయ అమరావతి అండి ప్రభుత్వాన్ని ఒక్కటే కోరుతున్నాము మీరు ఎంత నురంకశత్వ పాలన చేస్తున్నారనేది ప్రజలందరికీ అర్థమవుతుంది ఎంత భయ ప్రజలకు కూడా మీరు భయపడుతున్నారనే విషయం మాకు అర్థమవుతుంది నిన్న ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా ఎటువంటి దారుణాలకు రైతులు పాల్పడకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల దీక్షలో స్వతహాగా మహిళలు కూర్చుంటే వాళ్ళ మీద మీకు రైట్ లేదు కూర్చోడానికి లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ జీవ కనీస ఇరవై నాలుగు గంటల దీక్షలు వాళ్ళు దీక్షలు చేసుకునే రైట్ కూడా ప్రజలకి రోడ్డు మీద లేకుండా చేశారు అంటే మేము ఓట్లు వేసి గెలిపించాలి కానీ మేము సొతగా మీరు రోడ్ల మీద ఇరగకూడదు ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి అసలు మా పనులు మేము చేసుకోకూడదా మాకు న్యాయం కావాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని అడగకూడదా అలా అడిగితే తప్పు మళ్ళీ కేసులు పెడతారా ఏంటండి అసలు ఈ ప్రభుత్వం ఎటు నుంచి ఏ దారికి ఎటు నుంచి ఏ తోక తీసుకెళ్తుందండి ప్రజలను అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఎవరు కమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు ఇలాంటి పాలన అసలు మే ఇక్కడ ఎక్కడ చూడవండి ఎక్కడ చూసినా ఏ నాయకుడి దగ్గర అయినా ఇలాంటి పాలన ఇట ఇటువంటి కుట్రలు కుతంతాలు ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని మేము ఎక్కడ చూడలేదండి ఇంతవరకు ప్రజల్ని ఎంత బాధకి ఎంత హింసకి లోని చేస్తున్నారో ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంతవరకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు
मैं ये रोज मर ये आये दालू ले कुन्ना मैं शांति तो गाने दिख चेस्टना मुझे चूसता नहीं होना रहू मर इनके मैं ये विदंगा राक्षसत्तम चेस्टना मने वालू विदंगा मामे तो केस ले बैठते ना रहने अन्याय में इन केस लंडी वका वका मसला तो बेड में तो कुछ नहीं आक्सीजन द्वारा बदकुत नहीं आता नहीं में तो घोड़े केस ले बैठता रहने यंत्रवर के बैठ को नांटे आये नहीं में तो केस लोन नहीं यानी पुर प्रम देश राष्ट्र में लो आये तो कोट लांडर में तो घोड़े केस ले बैठी आंटे अंदरों समान में अंदर में केस अन्य चपको आलन कुछ ना पैर में वहाँ से लोग चपको ले आते हैं ना मंडी राष्ट्रों में मैं आपको मुन्नटानी गोड़ा चाला इधर आऊँगी मैं मैं तलविंच कुने विदंगा राष्ट्राल इरवे तो मित्र राष्ट्राल मुंड मैं तलविंच कुने दिनंगा आंध्र राष्ट्रों में उन लोग आते हैं ना मंडी ये ना इप्पर कहीं ना मारी ये को फीलिंग तकिस Raidan Mahila, awalnya ni tu, anjay mana je perakurasin tu nama rupai, kesel nama cedun tu, tapi mood Raidan waktu, wakai Raidan mudu an nama rupai gora, akramanga kesel bana iste bandul berat nara ni, polis lu gora, wasta perjalanan jangan jas koran je pujian pujus nara, mukimanda jangan mana dicepni bedengga orang iste, bauhsho tu lu polis lu gora bandul berat tu wasta je pujian tu gora terus nara, itu anti kesel lu berat nara, antam mandi nara cedus nara gora. Boleh aja, itu apa yang dilihat ni. Amrau itu sahijin cewa orang ujuman ni lah kontrak istimewa je pi. Kita pada pernah melawan mahilan dengan orang pasti ni jastunar. Gue dah nista runtuh orang prosad Ibrahim jadi pada pernah ni gramanu nci. Jaya amrau deh, jaya jaya amrau deh. Ma rajdhani pranthon lawan rai tulu pay. Betul nak kram kesul itu bayar le. Ma gramu lawan. Pada hari mandi mereka kesul betul ru. Mana hari ke roja ujuna podo. Pida cisl nanti, awal orang orang pida cisl subit dua ramai je panem. Ma gram mahilan lagi kena ni ke. Mah rayu tulu payah na, magawari payah na, pada zaman zaman itu kesel beri daru, adik adik tengah, garpu ni tu orang tuan tu, mandor ma, amai, akar lek payah na gorda, polis lu, drone kesel, nampai zaman zaman itu beri daru, ini akram kesel lu gorda ni berti saya le, dah je se ayah ayah saya, IPS sahabis selaku, menunjuk kau na orang de, dah je se miru, ya deh deh, raja perdi tulu je pun mat lo, ya na kunda, rayu tulu baksha na, naya pun baksha na, orang dalan kor kau na, ya deh kan deh, miru IPS selaku je deh. Mau lo mimi tu kuda high court tu, ye deh itu, mimi tu kuda CBA yang kemarin mandu waksa ralu jutan deh, deh je si, ye pernah tu, adikar ulah matong kuda, naya mau ipun nanti, mau ipun naya mandan kunte, mau tu tu mata nanti, jagar mau red mau ipun naya mandan kunte, tu mata nanti, ante kane, waktu ipun komuka ya kende, deh je si, mian orang kuda mau ipun nasi kunte, dapat orang rosul nici, mai lalu, ira kengga, darna karya kerja jas ta kunte, kanisun prabutu orang nici, wakal kuda uci, padak nici nampak pan ledo. Emelnya lagi anu nanti, minister lagi anu nanti, MP lagi anu nanti. Ia dah itu, mak dekat lawan anu nanti, nanti kami suruh jaga ruh. MP lagi anu nanti, wakar, saudara anu nanti, baru tu gudde, malai, atras city case lebih teran nanti, yang terdahulu nua, rasul lawan anu perjalanan orang orang government salan kor kor nua, perbanci me, garwa pada laga, mupai mood bela nala, kau nala kerana licin anu nanti, rai tulne, yang tar mupiti pola berat anu nanti, jagaan mana dega ruh itu, manch pada tegah do, perbanci, taladin taladin cukup nua bedeng kami ruh, tayar raya ruh. Tapi jadi, bagaimana di dalam negeri itu naan de, asal biaya polis dan orang cik, ini jangan mohon rezeki orang di sekitar anda ya, anda mungkin ada perasaan orang marah orang nak naru, tapi jadi di dalam negeri itu, mara rasanya ni kewujud tu kali kencan de, kenderaan orang naik turun de, B J P naik kulit orang, seorang di sekolah ni, iya kah mukimantri iya kah murai jalan ni, berminyak jual ni, 